खेलते और अंधो की तरह टकरे मारते हो मुझे बातें कर रहे हो मैं तो ये दरखास्त अंदर देने जा रहा था जी अंदर तो अब ये क्या है माफी नामा वेरी नाइस पहले गलतियां कर लो और बाद में दरख्वास्तें देते फिर ये भी अच्छा भाई आप जी मैं ही आप स... जी मैं ही हूं मैं ही हूं ये वो ही है जिन्हें आपने गेंद मारी थी <laughs> और क्या कहा अभी कि हम लड़कियों का आर्ट कॉलेज में क्या काम नहीं नहीं कुछ नहीं मुझे एक बात बताओ तुम लड़कों का आर्ट कॉलेज में क्या काम है क्या आर्ट कॉलेज में आओ जावेद मियाँ दाद बन जाओ किसी की भी नाक फोड़ दो किसी का भी सर फोड़ दो हाँ <laughs> नहीं नहीं जवाब दो ना पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं लड़कियों का आर्ट कॉलेज में क्या काम भाई साहब हाँ प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं आइए चलें खुशकस्मत आदमी हो या फिर माँ बाप की दुआएं काम आ रही हैं तुम्हारे सर बच गए हो वो लड़की माफ कर गई है तुम्हें माफ कर गई हाँ लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है तुम्हारे खिलाफ सर लेकिन मुझे कॉलेज से तो नहीं निकाला जाएगा ना नहीं सलमा खुद सिफारिश करके गई है कि तुम्हें कॉलेज से ना निकाला जाए सलमा लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी कोई सजा जरूर तजवीज कर सकती है कैसी सजा सर तो फाइन हो सकता है फाइन कितना फाइन सर देखो तुम्हारे हालात को देखते हुए कोशिश करेंगे कि तुम्हें कम से कम फाइन हो सर फिर भी अंदाजा तो होगा आपको कितना फाइन हजार रुपए हजार रु... हजार रुपए सर क्यों ये ज्यादा बहुत ज्यादा है सर मैं तो ये पेंट चारकोल भी लोगों से उधार लेके इस्तेमाल करता हूँ मैं इतना फाइन कैसे दूंगा चलो एप्लीकेशन लिख के लाओ मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ मोदबाना गुजारिश है कि फिदवी एप्लीकेशन में लाया था सर फिदवी हम्म गरीब बेवा माँ का बेटा है हाय बेचारा गरीब फिदवी देख इसकी हैंड राइटिंग कितनी हसीन है आ, यार आर्टिस्ट है राइटिंग तो अच्छी होगी अच्छा और सुनो उसकी माँ ने उसे अपना जेवर और भैंसे बेच कर यहाँ पढ़ने भेजा क्या फिदवी किसान है ये क्या लिखा है जनाबे आली जो हादसा हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था अभी मैंने बैट उठाया ही था कि लड़की सामने आ गई अच्छा तो वो सारा इल्जाम यानी सलमा पे डाल रहा है कि वो बीच में आई और चोट लग गई वाह 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 फिदवी के पास कोई चारा नहीं था उसको हिट लगानी पड़ी इतना बेशरम है मुझे तो पता भी नहीं था कि क्रिकेट खेल रहे हैं अच्छा यार छोड़ो आगे पढ़ो आगे क्या लिखा है लिहाजा फिदवी को कॉलेज से नहीं निकाला जाए फिदवी को माफ कर दिया जाए आपका ताबेदार सिकंदर अल्ताफ क्या फिदवी को कॉलेज से निकाला जा रहा था निकाल देते तो अच्छा था तरस आ गया मुझे जाके सिफारिश कराई मैं उसके आज यार वो तो तुमने अच्छा किया इतना बड़ा क्राइम भी नहीं था कि उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता हाँ पर देखो झूठ कितना बोला उसने हाँ बट ऐसी सिचुएशन में कोई भी होता तो ऐसी घटा ना छूट को छोड़ो तुम फिदवी की बात करो यार उसकी राइटिंग तो देखो मुझे तो लग रहा है कि मुझे उससे क्लासेस लेनी पड़ेंगी हाँ कि फिदवी से मौदबाना गुजारिश है कि के हमें हैंड राइटिंग सिखाई जाए वरना आपकी भैंसे जब्त कर ली जाए <laughs> और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपकी बेवा माँ की तरह आपकी होने वाली बीवी को भी हम बेवा बना देंगे इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं <laughs> आ, आप लोग ये बताएं कि आप इंग्लैंड से कब वापस आए दो चार दिन हाँ अच्छा 
ऐसे हम तो खुद आपके घर आना चाहते थे आपकी बेटी की शादी की मुबारक दें <laughs> बेटी की शादी कैसी गई क्रिजा मैंने कहा था कि यादगार बना दू अल्लाह का शुक्र है यादगार बन गए मेहंदी के बारे में तो बताए ना आप हमने तो सिर्फ पैसे देने होते हैं एहतमाम तो खातन ने करना था क्यों भाभी बिल्कुल तो फिर बताइए ना फंक्शन अच्छा हुआ कोई मसला तो नहीं हुआ मसला बहुत बड़ा मसला भाई हमने थीम रखी थी गेंदे के फूलों की और शादी इंग्लैंड में थी पूरे इंग्लैंड में गेंदे के फूल नहीं मिल रहे थे हमें स्पेशली इंडिया से इम्पोर्ट करवाने पड़े और जिस तरह से करवाए और कितने के करवाए बस ना पूछें आप <laughs> शादी यादगार भी तो बनानी थी ना हमने चलें जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको और अल्लाह ताला बच्ची के नसीब नेक करें आमीन आमीन लेकिन मुबारकबाद देने के लिए आपको हमारे घर आना पड़ेगा <laughs> जरूर जी अरे भाई हम तो आपकी बेटी की शादी पर भी आते हैं आपने की किधर सात समंदर पार <laughs> भाई साहब बात दरअसल यह है कि मेरी पूरी फैमिली इंग्लैंड में रहती है और असमा की शादी मेरे भाई के बेटे से हुई है और हमने सोचा कि इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाने के बजाय अगर हम लोग वहाँ चले जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा आतिफ भी तो वही था आ, आतिफ भी तो वहीं पड़ता है ना था अभी वापस आएंगे तो तारीफ मुकम्मल होगी डिग्री लिया है वाह आपको तो भाई डबल मुबारक कसम से हाँ तो अब क्या करेंगे आप आतिफ बस अंगल कुछ नहीं पापा का बिजनेस संभालेंगे हाँ भाई पाले साहब ने किस लिए मेहनत मशक्कत की है अब आप ही संभालेंगे ना और कौन <laughs> भाई मैंने तो अब रिटायरमेंट ले ली नहीं है बेटी ब्याह दी कारोबार बेटे को दे दूंगा खुद अल्लाह अल्लाह करूँ वैसे सलमा नजर नहीं आ रही घर पे नहीं है क्या <laughs> कॉलेज गई है अभी आई नहीं है वैसे आने वाली होगी अच्छा 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 कौन से कॉलेज में पढ़ती आर्ट कॉलेज फाइन आर्ट पढ़ रही क्यों क्यों नहीं होए 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 यहां तक खुशबू आ रही है क्या पकाओगा कुछ ना कुछ तो बना होगा पेट में छुपे दौड़े जल्दी से खाना खिला दो आ जाओ यहीं बैठ जाते हैं ना अरे ड्राइंग रूम में बैठ के खाते ना आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है लड़कियों के लिए आप कोई और सब्जेक्ट दिलवा देते हैं उसको सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि ड्राइंग में आप सब बैठे हुए हैं अरे नहीं भाई अपने ही हैं भाई साहब हमारी बेटी सलमा है और ये इनकी सहेली है साथ में लिजा ये भी अपनी बेटी ही है काले बेटा सुना को फाइन आर्ट्स में पढ़ रही है जी अंकल बेगम ये जो कुरेश इसको मुश्किल काम करने में बड़ा मजा आता है इसलिए अपनी बेटी को मुश्किल में डाल दिए नहीं ऐसा मुश्किल तो नहीं है मुझे तो अच्छा लगता है लेकिन थकन तो बहुत हो जाती होगी ना बेटा नहीं ये तो वैसे बेटा लड़के भी साथ पढ़ते हैं तुम्हारे जी ये फाइन आर्ट्स ये तो लड़कियों का काम है वैसे आजकल लड़कियों को कोई फायदा नहीं होता भाई मर्द कुछ है ये कि वो पढ़े बिजनेस डॉक्टर इंजीनियर या वो क्या वकील होना चाहिए मैंने कहा बाकी सारे काम कर ले, लेकिन ये पेंटर शेंटर ना ही बने तो <laughs> नहीं शाह साहब जाने दीजिए जमाना बदल गया अब अब तो हर फील्ड में स्कोप है आपके पास टैलेंट हो लगन हो हर फील्ड में आप कामयाब हो सकते हाँ बेटे कुरेशी साहब एक चीज आप हमेशा भूल जाते हैं पाइन आर्ट वार्ड कोई काम नहीं आता असल चीज लक है लक हाँ वो सारी आपके हिस्से में आई <laughs> गर्मी कितनी हो गई है ये कौन था अब्बा के दोस्त हैं शायद अंकल मैं अंकल का नहीं उस लड़के का पूछ रही हूँ बेटा है उनका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो तो तुम्हें बड़ा देख रहा था एक सेकंड के लिए उसकी नजर नहीं हटी तुम पर से आवारा है ना इसलिए मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि हम इस हुलिये में उनके सामने चले गए मेहमान भी तो ढंग के होने चाहिए सुना नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे 
क्या हो गया यार उनके पुराने जानने वाले हैं तुम लोगों के मुझे अच्छे खास लोग लग रहे थे हाँ बस बातें अजीब अजीब करते हैं कैसी बातें तुम्हारे सामने तो कह रही थी आर्ट कॉलेज में पढ़ रही हो मुश्किल तो होता होगा लड़कों के साथ पढ़ती हो यार मतलब सीरियसली पुराने जमाने के लोग हैं उनसे भी इस उम्र में इंसान ऐसा हो जाता है बेटा तो नए जमाने का ना उसके साथ क्या प्रॉब्लम है उसने क्या कह दिया मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा है बेटा तेरा हिसाब ना बचपन से खराब है देखा है मैंने अच्छा खासा लग रहा था नहीं मुंह से तो कुछ नहीं कहता तो आंखों से बोलता है क्या बोलता नहीं है चीखता है यार उम्र का तकाजा है <laughs> ये सारे खानदान को ही ना उम्र का तकाजा लाहक है कोई तहजीब का तकाजा भी होता है भी होगी काम करते हुए चल बेटा उठ के बना होटल में नहीं आई चल तुम्हारा घर है ना तुम बना के लाओ चाय खाने के टाइम में मेरा घर बनाने के टाइम पे तुम्हारा घर चल चल उठ नकरे नहीं कर खाना तो खा लेने दो आई एम डन पानी बॉटल ले आना गंदी डाल रहे तो आज गया था प्रिंसिपल के पास हाँ गया था फिर क्या क्या उन्होंने फाइन कर दिया बहुत बड़ा फाइन फाइन कर दिया लेकिन क्यों इतनी अच्छी दरख्वास्त लिखी थी फिर भी फाइन कर दिया दरख्वास्त सिक्कू दरख्वास्त दी थी तूने हाँ लेके गया था लेकिन वो ले गई वो कौन जिसकी आंखें सिया तारों भर आसमान है सिया तारों भर आसमान लेकिन कौन जिसका रंग चढ़ते सूरज की रोशनी है भाई किसकी बात कर रहे है एक इसकी आवाज रिमझिम फुहार जैसी है और इतनी अच्छी और इतनी मुश्किल से दरख्वास्त लिखी थी यार सिकू प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर मिली थी माफ करने आई थी मुझे लेकिन क्यों पाई तुझे माफ करने क्यों आई थी वो उस दिन वो बेहोश हो गई थी आज मेरे होश को कर अच्छा वो जिसे तेरा गेंद लगा था सलमा नाम है उसका मैंने उसे कहा था कि तुझे माफ कर दे यार पर वो तो मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली अंदाजा नहीं था मुझे बहुत अच्छी लड़की निकली ये बता के उन्होंने तुझे फाइन कितना किया सौ रुपये कोई इतना ज्यादा तो नहीं है मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही है ना यार हाँ तेरा तो आर्ट मटेरियल के खर्चा नहीं पूरा होता तो कैसे देगा भी ये फाइन कर लूंगा कहीं से इकट्ठा चल खैर तेरे एक्सपेल होने का खर्चा तो बचा यार वैसे सिक्को खुदा की कसम बड़ी अच्छी लड़की निकली यार ना कोई मिन्ते कराई ना कोई तरला यार मान भी गई यार रब सोना भी ऐसी रूहें कम ही बनाते एक सेकंड एक सेकंड आगे सुने आगे सुने क्या फरमा रहे हैं फिदवी गरीब बेवा माँ का बेटा है जिसके पास दो गमले जमीन किले 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 गमले नहीं किले ओहो हाँ अच्छा ओके किले 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 जमीन दो किले जमीन तीन भैंसे और दो बकरियां वाह 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 और अबा इतना बड़ा झूठ कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है मैं तो खेल रहा था लड़की मेरे सामने खुद आ गई ठीक है और आगे भाई साहब फरमाते हैं फिदवी के पास कोई चारा नहीं बचा असल में वो भैंसों के साथ क्रिकेट खेलता रहा होगा ना इसलिए उसको छोटी मोटी लड़की नजर नहीं आती <laughs> मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को फोन करूंगा उससे बात करूंगा अरे जाने देना बेचारा गरीब लड़का है उसकी माँ ने अपना जेवर बेच के भेजा है अरे भाई पढ़ने भेजा है ना तो पढ़े लोगों के बच्चों को तो ना जख्मी करे 
कल तक तो आप उसे फांसी चढ़ा रही थी आज आपको उस पे तरस आ गया उस पे तरस नहीं आया उसकी माँ पे तरस आ गया बहरहाल उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए ये अच्छा खासा सीरियस हादसा हो सकता है अब्बा मैं आज प्रिंसिपल के ऑफिस गई थी मैंने उसे माफ़ कर दिया अब आप ही कर दीजिए मैंने उसे माफ़ कर दिया अब उसका अब दोस्त आया था मेरे पास उसने बताया कि वो वाकई एक बेवा गरीब माँ का बेटा है इकलौता भी है तो ये कोई डिसिप्लिन तोड़ने का जवाब तो नहीं है माफ़ करने का तो है ना अब्बा और वैसे भी मेरी चोट इतनी बड़ी नहीं थी कि वो सारी जिंदगी उसका दबान देता रहे यानी उसे कॉलेज से नहीं निकाल रहे नहीं सुना उसे फाइन कर रहे तो वो तो पहले ही बेचारा एक गरीब घर से आ रहा है फाइन कहाँ से देगा अरे दो बकरियां हैं ना एक को फाइन में दे देगा <laughs> अच्छा देखो तुम लोगों ने मेरे साथ लूडो मजीद खेलने के मैं जाके सुन खेलेंगे तो आ जाए माफी नामा वेरी नाइस पहले गलतियां कर लो और बाद में दरख्वास्तें देते फिरो बच गए हो वो लड़की माफ कर गई है तुम्हें बड़ी अच्छी लड़की निकली यार ना कोई मिन्तें कराई ना कोई तरला यार रब सोना भी ऐसी रूहें कम ही बनाते मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था खाम खाम बुरा भला का उसको अब तो दोरी माफी मांगना बनता है कैसी लगी तुम्हें कुरेशी साहब की बेटी वैसे तो उसे कोई नापसंद कर ही नहीं सकता अच्छा मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने दोबारा उसका एडमिशन करवा दिया मैं तो समझ रही थी इंटर के पास शादी वादी कर देंगे नया जमाना है यार लेकिन फिर भी शादी की एक उम्र होती है मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत मुनासिब लड़की है आप लोग प्लीज बात कीजिए ना मेरे रिश्ते की हाँ कुरेशी का खानदान बहुत अच्छा है हमारा हम पल्ला है लेकिन एक बात है उन्होंने बेटी को लड़कों के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया है फर्क क्या पड़ता है तुम इंग्लैंड से आए हो ना बेटा इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो वरना हमारे माशरे की कुछ हदूद है तो बच्ची अच्छी है उसके बारे में सोचा जा सकता है वैसे भी कुरेशी के साथ रिश्तेदारी से हमारे बिजनेस को भी फायदा होगा हाँ बच्ची तो मुझे भी बहुत प्यारी लगती है लेकिन पता नहीं उन लोगों को क्या इरादे हैं लंबी पढ़ाइया करवा रहे हैं बच्ची को मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आप उन लोगों को डिनर पे बुलाइए मिले जुलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे तुम ऐसे करो किस दिन उन्हें डिनर पे बुला लो ठीक मैं फोन करके उन्हें कह दूंगी डिनर आहा बड़ी बात है तुम्हारी माँ को लड़की पसंद आई <laughs> वरना तो इनकी नाक पे कोई मक्खी भी नहीं बैठती कैसे कह तो सही रहे <laughs> वालेकुम 
طالب آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس کلاس میں انٹروڈیوس یور سیلف پلیز سر میرا نام سکندر ہے سکندر سکندر جی سر سکندر اعظم سکندر صاحب کن فتوحات میں مصروف رہے کون سے جھنڈے گاڑتے رہے فتوحات کے آپ کہ آپ کو علم ہی نہیں ہوا کہ تین مہینے ہو گئے کالج کھل چکے ہیں سر سر میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا اس کو چھوڑ کر آیا ہوں تین مہینے میڈیسن پڑھتے رہے جی سر آپ کو کچھ جلدی پتہ نہیں لگ گیا کہ آپ کے اندر آرٹ کے جراثیم ہیں کیا کریں سر یہ میڈیسن میرے آرٹس کے جراثیم کو مار نہیں سکی یہ تو اب معلوم ہوگا کہ آپ کو میڈیسن مارے گی یا آرٹ سکول یہ کلاس آپ سے تین مہینے آگے جا چکی ہے اور اگر آپ نے اس کے ساتھ میٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کی تمام اسائنمنٹس تمام پروجیکٹس مکمل کرنے ہیں آپ نے جی سر کیوں مشکل ہے نا میڈیسن تم سے پڑھی نہیں گئی اور آرٹ کو آسان سمجھ کے تم یہاں گئے مائنڈیڈ اس غلط فہمی میں مت رہنا نہیں سر مجھے کوئی غلط فہمی نہیں تو پھر جو کرنا ہے آج کر گزرو فیصلہ کر لو ہمارے تین مہینے ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کر لیا کیا نام بتایا تھا تم نے سکندر سکندر الطاف سکندر الطاف جی سر سکندر الطاف تم وہی ہو نا جسے کالج سے ایکسپیل کرنے لگے تھے جی سر تو تمہارے یہاں بھی ٹکنے کا ارادہ نہیں ہے ویسے تو ایک حساب سے ٹھیک ہے کہ جو کام تم نے تین مہینے کے بعد کرنا ہے وہ تم نے سوچا کہ آج ہی کر لیتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ سکندر اعظم اگر خود چھوڑ کر جائے تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے یعنی آپ وہ مہمان ہیں جو آئے تو اپنی مرضی سے مگر جائے گا ہماری مرضی سے انیویس تشریف رکھیے آپ تشریف رکھ چکے ہیں جی پلیز لگی ہے مجھے گھر دوبارہ کون تمہارے انکل کا بیٹا کیا نام تھا اس کا عاطف وہ کیوں آئے گا ایسے ہی میں نے سوچا پرانے جاننے والے ہیں تو کیا پتا آیا ہو پرانے جاننے والے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے گھر میں ڈیرا جما کے بیٹھ جائے یہ بھی صحیح ویسے تم کیوں پوچھ رہی ویسی اچھا لگا تھا مجھے اچھا لگا ہے واہ بھائی واہ
सारा दिन आप मेरा पीछा करते रहे क्या चाहते हो माफी माफी अच्छा तो अब आप मुझसे माफी मांगना चाहते हैं लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं ये लिखा था ना आपने अपनी एप्लीकेशन में कि मैं सामने आ गई थी और आपके पास कोई चारा नहीं बचा फाड़ के फेंक दीजिए उस एप्लीकेशन को छूट थी वे ये सच चाची हमीदा के साथ मिलकर सहन की लपाई कर दी है ठीक है हाँ ले भी चाची तूने मज्जो के हवाज लिखवा दिया अपनी खांस की खबर भी दे दी घर की लपाई के बारे में बता दिया अब बता और क्या लिखना है बस तू लिखते है कि जहाँ सब खरीयत है और कोई भी मसला नहीं लो मसला क्यों नहीं है चाची झूठ तो ना बोल वो जो कट्टा मर गया तेरा पिछले हफ्ते वो और पटवार ने तो जो कितना तंग किया हुआ है ये खसरा गुदारी के पीछे वो नहीं लिखना क्या ना परेशान हो जाएगा परदेश में है मेरा पुत्र और इस उम्र के लड़के माँ बाप को चार पाई उठा के ऐश करवाते हैं और तूने उसको बिल्कुल भी फिक्र किया हुआ है पढ़ने क्या है मेरा पुत्र क्यों क्या जरूरत है शायद आगे खपने की जमीन है खेती करता तू सुख देखती पोते खिलाती लेके खिलौती औलाद और प्रदेश भेज दी हैं? तू ना खत लिख बोते मशवरे ना दे मुझे हाँ हाँ लिखवाओ क्या लिखना आगे लिख के तूने बिल्कुल परेशान नहीं होना मैं पैसे भेज रही हूँ और फीस वक्त पे दे देना हेलो कर लो गल जवान जहान मुंडा माँ पैसे भेज रही है और इस उम्र में लड़कों की कमाइया खाते हैं माँ बाप हाँ तू खिला रहा है अपनी कमाई अपने माँ प्यो को हाँ मजदूरी मिलती है तो खिलाता नहीं हम्म चंगी तरह मुझे पता है तेरी माँ बेचारी एक दिन खाती है तो दो दिन फाके कटती है वो तो मजदूरी नहीं मिलती मैं क्या करूँ मेरे पास जमीन होती तो जमीन का ही तो सारा मसला है जमीन पे रहेंगे तो भूखे ही मरेंगे देखना मेरा पुत्र पढ़ लिख जाएगा ना तो देखना मुझे कितनी ऐश कराएगा अच्छा तू जल्दी जल्दी खात लिख मैं तेरे लिए गरम गरम रोटी पकाती हूँ कद्दू पकाए आज मैंने हैं हाँ। सच्ची हाँ। मैं पैसे भेज रही हूँ हूँ ये ले चाची जल्दी ना गरम गरम रोटी से सालन ले और हाँ ठंडी लस्सी लेके हाँ। मैं तेरे लिए रोटी पका के लाती आए मेरी जुटी काम गई ध्यान से क्या बात है पैसों का बंदोबस्त हुआ कहीं से फाइन देने के लिए अब मैंने कुछ पैसे भेजे तो थे जोड़ तोड़ करके बस वो इतने ही थे कि या तो उससे हॉस्टल का किराया देता है आर्ट मटेरियल खरीदता है खाने के पैसे थे और फाइन के भी तब मैं ही काम हो सकता था सारे नहीं जेब तो अपनी भी खाली है मेरे भाई तुझे पता है मेरी आदत का पैसे हो तो इनकार नहीं करता कुछ दे देता तुझे क्या बात कर रहे यार तेरे पहली पचास रुपए उधार है मेरे ऊपर पचास रुपए लूंगा तुझसे मैं तो क्यों नहीं रहे उधार उधार होता है वापस तो करूंगा जब भी हुए चल खैर अभी तू इस बात को छोड़ जब तू बड़ा आर्किटेक्ट बन जाएगा ना तब वसूल कर लूंगा तुझे सारे पैसे अभी सिर्फ फाइन देने की सोच एक मुशायरे का दावतनामा आया है देख खैर चार सौ पांच सौ रुपए मास भी आ जाए मुशायरे का दावत नाम तू शायरी भी करता है तो बंदी कर लेता हूं डायर वायर क्या 
जब तो बड़ा काबिल आदमी निकला जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए होता है जगह काफी होते सिकू एक आइडिया है मेरे पास क्या सिनेमा चलता है पागल हो गया है जेब में बसा किराया देने के पैसे नहीं है सिनेमा देखेंगे मैं सिनेमा देखने की बात नहीं कर रहा पेंट की बात कर ओके okay, अम्मा मैं जा रहा हूं अरे नाश्ता तो करके जाओ अरे ठीक है मैं जूस पी लूंगा जल्दी से पता था तुम जूस पी होगे इसलिए बनवा के रखा लो अब चले गए क्या हाँ भाई वो तो सुबह ही चले गए तुम्हें पता है ना उनकी रूटीन वो किसी के लिए इंतजार नहीं करते अब सलमा के घर वालों से बात की किसकी रिश्ते की नहीं तो अरे मैं क्या हो गया मैंने आपसे कहा था कि उनसे प्लीज जाके बात करें अपने के लिए कर लूंगी इतनी जल्दी क्या है मुझे है ना जल्दी सलमा इतनी पसंद आ गई है तुम्हें सलमा तो पसंद आ गई लेकिन उसको हासिल करने का चैलेंज ज्यादा पसंद आया है एंड यू नो आई लव चैलेंजेस सलमा ने तुम्हें कब चैलेंज किया हाय थोड़ी मकरूर लड़की है सलाम का जवाब भी उसने मुझे नहीं दिया ना नजरे मिलाई ना आंखें मिलाई बेटा शरीफ घरानों की लड़कियां ना ऐसी ही होती हैं तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नए नए आए हो ना पाकिस्तान तो इस वजह से तुम्हें फील हो रहा है बस और कुछ नहीं है खैर महाराज आप जाके उन लोगों से बात तो कीजिए यार बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज ही कीजिए हाँ हाँ मैं कर लूंगी लेकिन प्लीज इसको मेरे लिए चैलेंज मत बनाओ हाँ जूस भी और दू मैं बस चल रहा हूँ देर हो रही है पहले कभी सलमा बोर्ड बनाया ने डोंगर साहब मुंडा बहुत ही अच्छा पेंटर है ते लिखाई एड्डी सोहनी के ताडी तबीयत खुश हो जाएगी चलो बोर्ड दो ते फिल्म दा नाम ही है तो को लिखा लेने हां और रुपया वाद दे देंगे 100 रुपए 100 रुपए अच्छा चलो एक बोर्ड दा कितना दोगे 250 250 रुपए डोंगर साहब थोड़े कट नहीं 400 रुपए अच्छा पेंटर लेंदा है इन्हें तो फिर कभी बोर्ड नहीं बनाया आप जैसा कहेंगे वैसा बोर्ड बन जाएगा जी तेरा तो ते तजर्बा ही कोई नहीं काका मैं तो तर सिखा के तेन सौ रुपया दे रहा नवे पेंटर का तो रेट ही कोई नहीं फिर भी वेहलो जो कोई गुंजाइश माड़ा मुंडा कोई भला ही हो जाएगा उनका यार कम करना है तो करो नहीं तो रस्ता ना पो तो निकलो अच्छा पेंटर जरा ना इन्हें पैसे से कम करता तो पेंटर बने अच्छा आपके पेंट तो अपने ही होंगे ना हाँ मटीरियल मेरा है और कितने बोर्ड बनाने होंगे जी पहले एक बनाओ ना अगर मैं पसंद आया तो बाकी बोर्ड भी तुसी बना देना तो मैं अभी से काम शुरू कर सकता हूँ जी मुझे सुबह पैसों की जरूरत है हाँ कर लो बोर्ड भी इंज नहीं बनाना है तो इंज मंदी हो जाए तस्वीर लानी है डांस वाली तो डांस को भी पा देना है पा देगा पा देगा जी तो राई साहब की तस्वीर बनानी है नुकरे चे खूनो खून होना चाहिए माल मसाला जिन्ना कहेगा ओके लेकिन राई साहब की तस्वीर खूनो खून होनी चाहिए कर देंगे खून खून कर देंगे खून खून जी खून 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 बस ठीक है डॉक्टर साहब अच्छा डॉक्टर साहब सुन दसो बोर्ड किधर पे ने बोर्ड बाहर पे ने जाके देखो चेक करो डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत से काम इनशाला थैंक यू
क्योंकि मैं ग्रीन हूं